secuestro en la casa de los coches de San Sebastián de los Reyes, El Mundo. Los policías entraron en la construcción y encontraron a un joven de 23 años, atado y con una herida reciente. A través de un camino de tierra situado entre la vieja N1 y la actual A1, llegaron a una residencia canina que hay junto a unas cuadras. El lugar está tan solitario que solo hay algunas casas destartaladas y unos cuantos negocios, ahora poco frecuentados porque ya no hay tanto tráfico en la antigua nacional. La casa de los coches es conocida así en la zona porque está llena de coches clásicos. Imagen de otra de las casas que se construye en la parcela donde se produjo el secuestro. Todo estaba lleno de sangre fresca y le habían cortado la primera falange del dedo meñique izquierdo. Los agentes lo dejaron en manos de los médicos del SUMA, que a su vez lo traspasaron a Protección Civil de San Sebastián, y estos lo llevaron a un hospital cercano al lugar de los hechos. El suceso es tan extraño que la policía no tiene claro todavía si se trata de un secuestro o detrás hay otros móviles delictivos, y tampoco los vecinos saben muy bien qué ocurrió en la misteriosa parcela. Las declaraciones de los dos rehenes son contradictorias, según lo poco informado por fuentes policiales que se mantienen muy celosas de los datos. Uno de los supuestos rehenes afirmó en comisaría que los habían retenido cuatro hombres vestidos con uniforme de policía y encapuchados. Los agentes encargados de la investigación todavía no han practicado detención alguna, porque aún no está claro el trasfondo del suceso, apuntan. Un nervioso dogo argentino que estaba suelto en la parcela vigilaba con feroz mirada que nadie perturbara la tranquilidad del lugar, lleno de frondosos árboles. Fuentes municipales consultadas por este periódico aseguran que nunca hasta ahora se han registrado incidentes destacables en esa zona y que desconocían que esa parcela, al parecer propiedad de vecinos de nacionalidad española, acogiera ningún taller de reparación de coches antiguos.